ஏன்னையான் பாவைக்கிறேன். பாவைக்கிறேன். பார்க்கிறேன். இதுக்கிறேன். ஏன்னையுடுக்காம். Kristin,いいpassen 
ഇപ്പം കയ്യത്തേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കറികളിലെ സിമിലാരിറ്റീസ് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അതായത് നമ്മുടെ തീയലില്ലേ കൈത്തയ്ക്ക തീയല് നാളികേരം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതേസമയം തീയലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചി മുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ബന്ധുവാണിത് അപ്പം ഞാൻ മത്തങ്ങ പുളിങ്കറി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് പൊടികളായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അന്നതിന് ശേഷം തീ ഓൺ ചെയ്യുക തീ ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിത് അങ്ങ് വഴറ്റിക്കൊടുത്തോണ്ടേരിക്കുക തീ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അത് സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പം പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല�പ്പം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് പൊടികളുടെ പച്ചരസൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് വളരെ ചെറുതാക്കി അങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയുടെ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും സാധാരണ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ പുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളിക്ക് ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കും അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പഴയ പുളിയാണെങ്കിൽ അത്ര പുളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുളി അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കാൻ കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നന്നായിട്ട് പുളി വേവണം പുളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച കുത്തുണ്ട് പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം പുളി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായി തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കര നമ്മൾ തീയലിനും ശർക്കര ഇടാറുണ്ട് പുളിങ്ങറിക്കും ശർക്കര ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുളിപ്പും മധുരവും എരുവും എല്ലാം കൂടി കലന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശർക്കര ചേർക്കണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഡിപ്പൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ ശർക്കരയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര മതി പുളിയും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കറി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്കയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് തിളക്കട്ടെ ഈ കറിയിൽ ആ പാവയ്ക്ക കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ യോജിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ
നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയിട്ട് അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ കറിയുടെ തിക്നെസ്സും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൺസിസ്റ്റൻസി ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് ഇന്നും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കൈപ്പിരസം ഒട്ടും അറിയാത്ത നമ്മുടെ കൈപ്പയ്ക്ക പുളിങ്കറി ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഞ്ഞിയുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ചീപ്പ് ഓക്കെ ചീപ്പ് ചീപ്പ്